Chào mừng các bạn đến với khóa học trình Android tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Ở bài này chúng ta sẽ làm một cái bài tập để chúng ta quen với việc ép chuyển dữ liệu từ số và chuỗi và chuỗi và số. Chúng ta sẽ cho khách hàng nhập vào hai con số ở cái list text và sau đó mình cho khách hàng tính tổng của hai con số đó lại. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tạo một project mới. Thì hiện tại tôi đã có một cái project tên là tính tổng hai số và bây giờ tôi sẽ tiến hành như sau. Thứ nhất, bạn kéo xuống trong nhóm text view, bạn nắm plain text, bạn kéo qua để ngay giữa cho tôi. Rồi, có thể bạn đi qua bên text để bạn nhìn cái đi text nào bạn có thấy cái width của nó à, Bạn chỉnh cho nó ví dụ như là à, 200 dp Rồi bạn qua design xem lại, đấy bạn thấy cái width của nó nha Tương tự nắm cho tôi một cái plain text nữa kéo qua phía dưới để cho khách hàng nhập vào con chỗ này Thì à, có thể bạn nắm cái cạnh trái bạn kéo cho nó bằng là thứ nhất Nắm cạnh phải kéo cho nó bằng hai nhất luôn Đấy, tôi có hai cái edit text Thì edit text, edit text bạn nhìn lại đây là edit text nha, nhớ kỹ nha Edit text là khách hàng có thể nhập liệu vào sau đó bạn kéo lên tí xíu bạn cho tôi một cái bất thành để bất thành ở giữa đấy rồi và cho tôi một cái plain text large text nha để phía dưới rồi như vậy thì khách hàng nhập liệu vào con số thứ nhất con số thứ hai nhấp bất thành tính tổng ra cho tôi rồi bây giờ bắt đầu nha tôi đặt tên double click vào thứ nhất đặt tên là edit text số 1 đây là id nha bạn enter nó hỏi cập nhật xml không chọn yes double click vào thằng thứ hai đặt tên là edit text số 2 enter yes double click vào cái button đặt tên là button tổng enter double click vào cái large text text view kết quả enter rồi xong như vậy là à, tôi vừa xong thao tác chẳng hạn Bước tiếp theo tôi sẽ tiến hành ánh xạ cho nó bằng cách là tôi đi qua bằng phía sau và Thì bạn để nha, tôi có hai cái edit text Edit text thì thống nhất với nhau là mình sẽ viết tắt bằng chữ là EDT số 1 Và EDT số 2 à, Bạn ơi ở đây là tôi à, viết nhanh có nghĩa là cả hai là edit text Chứ đúng ra là bạn phải số 1 xong nha, chẳng phải số 2 edit text số 2 Nhưng mà cả hai thằng này edit text là tôi viết chung một dòng Tôi có một cái text anh button tổng và tôi có một cái text view để miễn thị kết quả txtv kết quả đấy rồi tôi có các cái biến này ha sau đó tôi vô hàm on create tôi sẽ tiến hành làm ánh xạ cho nó edit số 1 đây nè thì nó sẽ là edit text số 1 của mình tôi đang làm ánh xạ đó bạn ơi rồi file r id edit text số 1 tương tự edit số 2 là một cái edit text find r id edit text số 2 rồi tôi ánh xạ bất tình nè bà tình là tổng nó là một cái button find r id bất tình tổng rồi tôi ánh xạ cái uh, text view nha text tv kết quả nó là một cái text view find r id Text view kết quả Đấy Đó, Tôi làm xong thao tác à, Ánh xạ Bây giờ bài này tôi nói là khách hàng click vào bất tình tổng Thì lúc, lúc đó tôi mới tính Như vậy tôi sẽ gán sự kiện click cho bất tình tổng Nếu bạn nào chưa biết gán sự kiện thì bạn xem lại cho tôi cái bài mà gán sự kiện nha Set on click đó Rồi Bài tôi là tổng chấm Set on click cho o viết hoa Nhớ em ta Bên trong hoạt tròn tôi gọi tiếp New View chấm on click listener đấy nó phát sinh ra tôi hàm on click có nghĩa là khi bạn click bất tình tổng cái hàm này nó gọi thì bây giờ nhiệm vụ của mình là gì à, nhiệm vụ của mình là mình đi vào trong cái hàm tính tổng này nè mình nói là tôi lấy con số người ta gõ trong hai cái đích text tôi cộng lại tôi thả vào trong cái thằng kết quả rồi bây giờ tôi làm như sau tôi làm nhanh nha tại vì bạn lý nè edt số 1 để lấy cái giá trị mà người ta gõ thì tôi dùng hàm get text thì get text bạn thấy nó trả về editable get text chấm chữ string thì bạn thấy nó trả về string thì đây là cách bạn lấy những gì lấy cái chuỗi mà người ta nhập trong cái ô edit text thì bạn thấy là nó trả về chuỗi mà mà mình muốn tính toán là phải ép về số đấy bây giờ tôi tạo một cái chuỗi trước nha string chuỗi một là những gì mà khách hàng người ta nhập trong edit text 1 
screenshot in số 1 in số 1 bằng ép cái chuỗi người ta nhập bằng thành một kiểu integer thì ép chuỗi về số thì mình học rồi integer chấm pass in bằng truyền chuỗi 1 đấy tương tự tôi tạo string chuỗi 2 là edit số 2 rồi get text to string thì đây là mình lấy những gì người ta nhập vào cái edit 2 và sau đó tôi tạo cái in số 2 tôi ép cái chuỗi 2 về integer chấm pass in chuỗi 2 như vậy thì tôi có số 1 số 2 rồi bây giờ tôi đã in tổng tổng của tôi thì bạn cũng đoán được sẽ là số 1 cộng với số 2 và bây giờ quan trọng là có tổng rồi bây giờ tôi sẽ đổi cái tổng này vào trong kết quả testv kết quả chấm setback tổng chắc chắn là không được tại vì đã thử rồi tổng là số nguyên trong khi thả vào setback phải là chuỗi như vậy tôi ép thằng này về chuỗi nè ép về chuỗi là string chấm value of tổng đây rồi xong tôi chạy thử nha run Rồi tôi chọn mấy ảo Rồi bây giờ mình thử nha Tôi nhập số 8 Số 6 Tôi nhập button Đây 14 Rồi như vậy là tôi đã hoàn tất bài này ha Như vậy tóm lại thì các bước mình làm như sau Thứ nhất là kéo thả hai edit text một button và một cái text view Để bà đặt ID ra ngoài Sau đó về Java bước số 2 là mình sẽ tiến hành ánh xạ Thì mình đã học rồi và bước ánh xạ sau khi ánh xạ xong tôi gắn sẽ kiện click cho mất tên và quan trọng nhất trong đây mình làm gì thứ nhất là tôi lấy cái chuỗi mà người ta nhập trong edit text số 1 nó là dạng chuỗi nha thì nhớ cho tôi nha đây là cách mình lấy dữ liệu người ta nhập từ trong edit text thì lấy về dạng chuỗi mà trong khi tôi muốn cộng hai cái thằng nó lại thành ra tôi phải ép cái chuỗi người ta nhập nè về dạng số tương tự edit text 2 tôi ép về dạng số tôi lấy hai này cộng lại Bây giờ sau khi tôi có tổng rồi tôi muốn thả vào trong cái test view để mà tôi xem cái tổng là bao nhiêu Thì tôi nhận thấy là hàm sách tách phải là chuỗi Trong khi tổng là số thành ra phải ép ngược lại từ số về chuỗi thì mình mới thấy được kết quả của bài này Như vậy bài này tuy rất đơn giản nhưng mà nó tổng hợp lại rất nhiều việc Ví dụ như là việc mình ánh xạ nè, ép kiểu từ số, số qua chuổi Và cách sử dụng edit text và sử dụng text view các bạn cố gắng thực tập bài này càng nhiều càng tốt ha Có thể là ngoài bất tận cộng bằng thêm cộng trừ nhân chia bạn có bốn cái bắt thành bạn set on click cho bốn bắt thành và bạn ra kết quả cho tôi ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip